السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایاز بلاگ فور کچن تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہم سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور آپ ان کوشچنس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں لائک سم اسٹوڈنٹس کے کوشچنس ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سی ایس سی اسکالرشپ یا اب ہم کتنی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو گائز پہلے کا جو کرائیٹیریا تھا وہ تھا کہ آپ سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے آپ تین یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے تھے لیکن اب ریسنٹلی پچھلے سال ہی سی ایس سی اسکالرشپ نے کرائیٹیریا چینج کر دیا تو اب ہم تین یونیورسٹیز کی جگہ اب ہم صرف سی ایس سی اسکالرشپ پہ صرف ہم ایک ہی یونیورسٹیز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور پروسیجر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے پہلے سین یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم جب سی ایس سی اسکالرشپ پہ اپلائی کرتے تھے تو اگر یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی تو ہم سی ایس سی اسکالرشپ پہ بھی سی ایس سی کے پورٹل پہ بھی اور یونیورسٹی پورٹل دونوں پہ اپلائی کرتے تھے اور کسی کسی یونیورسٹی کا یہ رول ہوتا تھا کہ ہم جب سی ایس سی اسکالرشپ سی ایس سی کے پورٹل پہ اپلائی کر دیتے تھے اور یونیورسٹی کے پورٹل پہ ہم نے اپلائی نہیں کرنا ہوتا تھا سی ایس سی خود ڈاکومنٹس ان کو یونیورسٹی کو فارورڈ کر دیتی تھی اور یونیورسٹی انٹرویو کرنا کرنے کے بعد سی ایس سی کو فائنل لسٹ جاری کر دیتے کیونکہ ہم نے ان بچوں کو ایڈمٹ کر لیا ہے تو اب کیا سین ہو گیا کہ آپ نے پہلے سی ایس سی پورٹل پہ اپلائی کرنا ہے دین آپ لوگوں نے یونیورسٹی پورٹل پہ بھی اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی پورٹل پہ اپلائی کرنے کے بعد یونیورسٹی آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کرے گی دین وہ آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر دے گی وہ پری پری ایڈمیشن لیٹر لینے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سی ایس سی کے پورٹل پہ جانا ہے اور سی ایس سی کے پورٹل پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو ودڈرا کرنا ہے ودڈرا کرنے کے بعد آپ نے اس سی ایس سی پورٹل پہ دوبارہ اپلائی کرنا ہے اور وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے اپلوڈ ایڈمیشن لیٹر تو آپ لوگوں نے وہ جو پری ایڈمیشن لیٹر آپ نے یونیورسٹی سے لیا تھا وہ آپ نے دوبارہ سی ایس سی کے پورٹل پہ اپلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کر دینے کے بعد اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے تو گائز اب آپ نے یونیورسٹی پہ جب آپ نے پری ایڈمیشن لیٹر لے لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سی ایس سی اسکالرشپ مل جائے گی کیونکہ جیسے وہ یونیورسٹی آپ کو آفر کر دیتی ہے ایڈمیشن تو سی ایس سی نے جسٹ آپ کو ایک اسکالرشپ کی گرانٹی دینی ہوتی ہے تو وہ ایزیلی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن سم ٹائمس کچھ سچویشن میں سی ایس سی آپ کو اسکالرشپ نہیں دیتی تو دین یونیورسٹی سم ٹائمس آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کر دیتی ہے تو ہم لوگوں نے اب سی ایس سی پورٹل پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور کیا کیا فارمیلٹیز ہوتی ہیں تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہم سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے سی ایس سی کے جو پورٹل ہوتا ہے ہم نے اس پہ کیسے اپلائی کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سو کئی صاحب ہم مین ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ آپ کے سی ایس سی اسٹڈی ان چائنا ڈاٹ سی ایس سی ڈاٹ ای ٹی او ڈاٹ سی این پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا سمپل اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے میں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا تھا تو میں نے سمپلی ڈائریکٹلی لکھ دیا تو آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے بی سی سی ایچ تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک مین پیج اوپن ہوگا تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اوپر یہ فل ان دی اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح کا ایک فارمیٹ اوپن ہوگا آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہ تین سیکشنز بنے ہوتے ہیں انٹر پرسنل انفارمیشن تو آپ لوگوں نے سمپلی ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرنا ہے کیونکہ میں نے پچھلے سال اپلائی کیا ہوا تھا تو میری یہ پروفائل ایڈٹ پروفائل ورنہ آپ کا کریٹ آئے گا تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اپنی اپلیکیشن کو فل کرنا ہے سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ انٹر اپلیکیشن انفارمیشن لائک آپ نے کیٹیگری اے پہ اپلائی کرنا ہے کیٹیگری بی پہ کیٹیگری سی پہ کیٹیگری اے بیسکلی ایچ ایس سی کے تھرو ہوتی ہے اگر آپ نے ہیڈ ٹیسٹ دیا ہو تو آپ ایچ ایس سی کے تھرو اپلائی کریں تو کیٹیگری اے پہ اپلائی کریں اگر آپ یونیورسٹی سی ایس سی اسکالرشپ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سی کیٹیگری بی پہ اپلائی کرنا ہے اور آپ کیٹیگری سی ہوتی ہے امبیسی کے تھرو اگر آپ امبیسی کے تھرو اپلائی کریں تو آپ کیٹیگری سی پہ کلک کریں تو ہم کیٹیگری بی پہ اپلائی کریں گے کیونکہ ہم سی ایس سی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو لاسٹ میں جیسے آپ یہ پرسنل انفارمیشن اور اپلیکیشن انفارمیشن کو جیسے آپ فل کریں گے تو تھرڈ پروسیس کو ہوتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم اینڈ سائن تو آپ لوگوں نے اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے اپلیکیشن فارم کو ایڈٹ پہ کلک کریں گے سو گا از ناؤ آور مین پیج از اوپن ناؤ ہیئر وی ول رائٹ اباؤٹ آور فسٹ نیم اینڈ سر نیم یو ول سی یو آر آن یور پاسپورٹ دین وٹ از یور دیٹ وٹ از یور سر نیم اینڈ وٹ از یور فسٹ نیم سو مائی فسٹ نیم از محمد اینڈ مائی سر نیم از ایاز اینڈ اف یو ہیو چائنیز نیم دین یو کین رائٹ ہیئر اینڈ اف یو ناٹ ہیو اینڈ چائنیز نیم دین لیو اٹ
we will write our passport expiry date my passport will expire in 29 october what is your telephone number if you have any alternate email then you can write here and we chat number 9230452038 i will write my address here contact name emergency contact name muhammad hassan i will write my brother contact name here telephone 92 Verify and save. Uh, now your basic information is saved. Then you will write here. what is your educational level like undergraduate, major, plant, breeding, and politics. And this is my major. You can write your major here country where is uh, located like this I will write Pakistan you can write your own school the Islamia University of Bahawalpur Bachelor bachelor school time uh, you can uh, fill your uh, first you will write your undergraduate and then you can write here your metro uh, FSE like high school major was uh, natural sciences then uh, what is a country like Pakistan School name, government, school, or sheriff, and uh, you will write your in the same way you will write your metric information here, and then you can click on verify. Now the third part is contact person or organization name for affairs in China. If you have any uh, friend which are uh, we are living in China, then you can uh, put your information here. Like uh, my friend is living in there, so I will put information of there. Like. I will write telephone number then you can write email address fax if I have any then you can write here Shazi University China then you can write here your friend current address if your friend uh, living in China uh, in which address then uh, you can ask uh, for uh, from him uh, that current address then you can write the address here spouse name 
spouse information if you have if you are married then you can write here if you have, don't have any spouse then uh, you can uh, still blank this write your father name father age father occupation mother name mother age 44 and you can click and save this now your basic information all is uh, all is finished and then you can start your further education now look another category is open now you can uh, start uh, for applying uh, further uh, further for your degree like uh, you are applying for category a category b and category c so we are applying for category b so we will click this category b new application if you have existing application then you can uh, click on edit and if you don't have any uh, previous application then you can start on a new application now application page of uh, category b uh, or page is open now here we will write a agency number and then we will write our mandarin level like if we uh, know chinese then what is our level like uh, the, our level is very poor so we will write that our level is uh, very poor like if you don't have any certificate so you can write here and if is there any HSK certificate if you have certificate then you can yes click here and do you have any English proficiency uh, language proficiency then you can uh, select yes and they, uh, they will ask for exams ye, uh, dates uh, etc and if you don't have any certificate then you can uh, click uh, no English proficiency good apply application category what is your application category you are applying for undergraduate postgraduate research and uh, for what we are applying for postgraduate and then apply for uh, uh, language of instruction we will write english and apply for subject we uh, we want to apply for which subject like uh, science uh, agronomy uh, i am uh, applying for agriculture so i will write agronomy applying for major uh, here uh, we'll see my uh, apply, um, major subject like what is uh, the major is crop science and application uh, study time uh, this will uh, show automatically and uh, this will uh, show and automatically like uh, have you ever worked in china no no you will uh, click on simply verify and save then you will uh, now you will uh, upload your documents like what is your id photo what is your um, uh, highest uh, you will up upload your documents here like id photo you will upload your right ba white background photo here you will upload your highest uh, academic certificate here transcript of high, uh, highest academic degree study plan in china you will upload your study plan you will upload your first recommendation letter and second recommendation letter here and you will upload your passport front page like we can say that it's home page physical examination form uh, publish an article uh, if you have any publications like if you are published any article then you can uh, upload here and uh, if you can see here there is option no no that means the uh, which option says no these are optional you can upload or you cannot upload it's uh, up to you other uh, sporting documents like you have any other certificates which you think these are related to your education so you can upload here poor of uh, proof of uh, English pro uh, language proficiency so you can uh, upload your English proficiency certificate which issued from your university or if you have any IELTS or GMAT GRE pro language proof exam so you can upload this certificate here pre-recorded letter like if you uh, get a pre-admission letter from uh, previous university so you can upload this letter here and certificate of no criminal record you can upload your please clear certificate here after uploading all these documents just simply click submit then you will submit your application will be uh, submitted and uh, 
this will be uh, we can say that under review of uh, CSC scholarship government and they will review your application and if you uh, win this scholarship they will inform you through email and you can uh, check from this inform uh, on online portal so guys ye thi aaj ki video ke humne CSC portal pe apply kis tarah se karna hai aur iske ilawa bhi agar aap logo ko CSC ke related koi bhi confusion ho ya aap logo ko is cheez ki samajh nahi aa rahi to aap log mujhse comment section mein pooch sakte hain main aapko try karunga ki main un cheezon ko bhi guide karu तो गाइज ये था सी एस सी पोर्टल पर अप्लाई करने का प्रोसीजर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह